Quando surge, galera ligada aqui no nosso canal Verdão Info, dia de falar de Palmeiras 10, confiança zero. É isso mesmo, você não ouviu errado. A maior goleada da história do Allianz Parque, superando o próprio Sub-17, né? Tava assalador o Sub-17, treinado pelo Orlando Ribeiro. Na semana passada tinha sido 9 a 0 para o Verdão diante da Desportiva do Pará, também no Allianz Parque, estreia na Copa do Brasil da categoria, jogo único, né? Na primeira fase, avançamos e nessa terça-feira foi dia de encarar o Confiança, né, lá do Sergipe, e metemos 10 a 0. Quero destacar alguns pontos, né, antes da gente falar sobre o jogo e mostrar os gols para vocês também. O Palmeiras teve desfalques para o jogo dessa terça-feira, terça né, mesmo metendo 10 a 0, não teve todo o elenco à disposição, não, muito pelo contrário, vocês conhecem muito bem quem, o Hendrick, né, o Hendrick ainda está fora, foi convocado para a seleção sub-15 recentemente, fez uma semaninha de treinos ali, amistosos, se machucou na seleção, voltou, né? já está no, no, no Palmeiras, mas ainda não está 100% recuperado e ficou de fora. Jogadores com Covid também, né? infelizmente o vírus atingiu aí alguns jogadores da categoria sub-17 do Palmeiras, estão todos bem, mas estão cumprindo quarentena, casos do Jota e também do Cauã Santos, que é o grande destaque desse time aí na temporada, aliás é o artilheiro do Palmeiras na temporada com nove gols, mesmo com os dois gols do Alain, mesmo com os três do Daniel, a dupla ainda não alcançou o Caos Santos, que tem nove gols na temporada. Daniel e Alan chegaram hoje a oito cada um, né? Então são ainda vice-artilheiros do Verdão em 2021. É, também tivemos de socos de jogadores que estão com a seleção sub-17, que é o caso do Luiz Freitas, do Vareta e também do Giovani, três atletas considerados titulares da categoria, inclusive jogaram aí na, nos, últimos, nos últimos compromissos da equipe sub-17. No sábado, a equipe comandada pelo Orlando Ribeiro, né, do sub-17 do Palmeiras, que destoou um pouquinho ali, né, empatou por 1 a 1 na estreia do Campeonato Paulista, sub-17, mas o campeonato ainda está apenas começando, não é eliminatório nada, é, é, porque é fase de grupos ali, né, é, mas na Copa do Brasil está impressionante. Na próxima fase, claro, a gente vai pegar um adversário mais complicado, provavelmente o Atlético Paranaense, que já venceu por 3 a 0 o CRB na primeira partida, e o Palmeiras vai ter sim o jogo de volta, né? vai ter que cumprir tabela semana que vem, mesmo tendo aplicado 10 a 0 aqui dentro do Allianz Parque. Destacar alguns pontos aí, antes de eu trazer os gols para vocês, ó. quero destacar o Robert, lateral direito, que olha, foi muito bem na partida, ele tem cruzamentos assim, na medida, né? gostei muito aí, lateral direito muito bom para a gente ficar de olho, deu assistência hoje, e o Daniel, que vocês falam bastante, sempre pedem o Daniel, na, na equipe sub-20, muitas vezes, ó, tem muita gente pedindo um 9 na equipe principal e o Daniel tá metendo gol a rodo desde o ano passado, né? Então, certamente vai ser um jogador que já está sendo observado de perto, com certeza, porque a capacidade dele de arranque, de finalização, de posicionamento, é, de força, meteu três gols, um hat-trick, é sempre muito legal. Destaque para o Wendel, que entrou no segundo tempo, na verdade entrou no intervalo, jogou 45 minutos e, ó, ele meteu três bolas na trave, ele deu duas assistências ali e ainda marcou um gol. Então, impressionante a atuação do Wendel no segundo tempo, né? O goleiro do, do, do Confiança, é, por incrível que pareça, talvez tenha sido o melhor jogador dos caras, porque ele foi um ataque avassalador do Palmeiras. Poderia ter sido sem exagero nenhum, os 15, 16 a 0. Sem brincadeira, para quem assistiu o jogo com, vai comprovar o que eu tô falando. Foi 10, mas poderia ter sido muito mais. É impressionante a qualidade que tem. É, principalmente o, o, o pessoal da frente ali, né? os, os atacantes, os meias do Palmeiras. E relembrando, né? a gente está falando de um time que tinha muitos desfalques, enfim, vamos colocar os gols para vocês verem. Ó. O primeiro gol veio após uma cobrança de lateral longa na área, vocês vão ver que o Daniel dá uma assistência meio sem querer, e o Thales completa de cabeça para o gol, o Thales é um meia 2005, muito bom, foi outro que fez grande partida hoje. Ó a assistência do Robert que eu disse, ó, apareceu na linha de fundo e cruzou para o sempre oportunista Daniel completar para as redes. E olha a fome do Daniel, ó, parecia que a gente estava perdendo o jogo, já foi buscar a bola, queria mais. E o gol dele veio, veio mais dois, aliás, no segundo tempo, a escorada do Wendel e gol do Daniel, mais um na conta dele. Vocês vão ver que o Wendel deu três assistências, eu tinha falado duas, foram três assistências do Wendel no segundo tempo. Olha a segunda aí, ó, ele tabelou com o Alan. O Alan ajeitou o corpo para canhota e bateu na saída do goleiro. E o Alan fez mais um também, vice-artilheiro do Palmeiras na temporada ao lado do Daniel. Tentou a tabela, não deu certo, não tem problema, finalizou, fuzilou de perna canhota ali. 
E aí o Daniel sofreu o pênalti, ó. Mais uma contribuição do Daniel. Geralmente é ele que bate. Hoje quem bateu foi o Cauã Vinícius. Deslocou bem o goleiro. Mais Daniel. A arrancada dele pelo lado esquerdo. Tentou a finalização. O goleiro pegou. Na sobra o Wendel fez o dele. G. Carlos cobrou o escanteio. Olha aí, ó. Daniel meteu agora de cabeça, né? Meteu por cima do goleiro. Mais uma cobrança de escanteio do G. Carlos. Agora quem tocou por última na bola foi o Cauã Oliveira. Mais um gol aí para o Verdão. E não percam as contas, ó. O último foi do Luiz Guilherme após uma assistência do Wendel. Exatamente, tocou na saída do goleiro. Tá aí, espetacular, espetacular. Teve gol de tudo quanto é jeito. Maior goleada da história do Allianz Parque em qualquer modalidade, em qualquer categoria, como eu disse no início do vídeo. Então, se vocês gostaram dessa atuação de gala da equipe comandada pelo Orlando Ribeiro, já dê seu like aqui, já compartilha com seus amigos, mostra o show que demos aí é, na Copa do Brasil Sub-17 e comenta pra gente debater aqui. Tamo junto, valeu! Até mais.